Hello everyone, this is Veronica Lusti. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe and hit the bell button. Noong panahon po tayong nag-aaral hanggang sa kasalukuyan, ay may gabay tayong sinusundan. Ito yung pagkakaroon ng libro, binabasa, pinag-aaralan, nang sa ganoon may matutunan tayo, di ba? Ganun din naman sa ating financial na pamuhay, may libro din tayo pwedeng sundan o gawin natin ang mga anak sa dito na pwede nating maging hakbang kung paano tayo magkakaroon ng matatag na pundasyon pinansyal. At sa libro ko pong ito, The Secret of Saving and Building Your Future, ay nasasadid din po kung ano ang tinuturo ng IMG or International Marketing Group. Does money control you or do you control money? Araw-araw ang tao ay nagtatrabaho para sa pang-araw-araw na pangangilangan. At bakit nga naman kahit anong hirap at pagsitaga, pagpuportsigi sa trabaho at kung magkana ang sweldo, parang ang perang nagkocontrol sa atin. So many people are in debts. Saan mang parting lugar, ang utang ay naging parte sa buhay ng tao. Kaya nga, wala tayo gaano kalaman o nagturo paano ba ang tamang pagmamanage ng pera. Financial issues are not often discussed and financial products are not always explained. Sadyang marami sa tao ang hindi naman aware sa financial education o literacy na yan. Lalo na kung mababang uri lang na pamumuhay mo. Kaya marami ang kapos, hirap, dukha, isang kahig isang tuka ang patuloy na naghihirap dahil sa financial issues na kulang sa kaalaman. We need to change but we need to understand. Napakaganda din po siguro magkaroon tayo ng babasahin tulad ng libro na nagbibigay kaunawaan sa financial. Unang hakbang ay Having Better Financial Future and Passively Financially Independent. Kung gusto mo makaahon at pagkaroon ng better future, be financially educated. Pagdating talaga kung pag-uusapan natin to be secured and saving for future, maraming tao ang di nagtatagumpay. Kahit hardworking ka, mabilidad ka, bata o matanda ka man, guru, engineer, doktor ka pa, ay di nagkakamit ng katagumpayan sa financial bucket dahil sa lack of financial education. Kaya importante din involve ang prevailing mindset about money. Maraming tao naniniwala sa financial education is only for the wealthy. Hindi, hindi totoo yan. Lahat tayo dapat magkaroon ng magandang buhay kaya dapat i-exercise din natin having good and positive mindset. Tulad na lang din sa buhay ng OFW, nagsakripisyo, lumayo sa pamilya para may ahaw sa hirap. Ang goal nila ay makatulong at gumanda ang buhay. Pero bakit maraming bigo? Kasi nga wala yung mindset nila na mag for long-term basis. The urgent need to financial education. Ang kawalan o kakapusan sa unawa sa paghawak ng pera, marami ang tumatandang mahirap. At kahit anong tagal mo sa trabaho ay sadyang zero, kaya naman talagang kailangan ng financial education. Kaya naman, ako at ang kumpanyang IMG ay naus mabago ang pag-iisip mo at magkaroon ng malawak na pangunawa sa financial education. Kaya naman, everyone deserves to be educated. Ang kaibahan ng mayaman na tao sa average sa pamuhay ng tao, ang mayaman ay binibigyan ng oras at naglalaan talaga sila ng panahon para malaman how money works. Financial education is the key to saving a person's future. In IMG, our mission is to educate and financially literate everyone, helping people to have a wide learning and right information for securing and saving the right way. We want to make sure that no family is left behind. Bill Gates said, If you were born full, it is not your mistake. But if you die poor, it is a mistake. Kaya naman, magkaroon tayo ng oras para matuto sa financial education. Financial education and discipline can help you become wealthy. Kaya naman, umpisa na natin sa simpleng paunti-unti, di ba? Hanggang magkaroon ka na ng motivation to continue. You can do it! 
magagawa natin ito. Responsibilidad natin na patuto pag-aralan, maintindihan na tayo ang driver ang magkukontrol sa pera natin. Financial education is made easy. If you want to harvest money, then learn to plant money. Diba kasabihan nga, kapag may itinanim, may aanihin. Ganon din po sa pera. Pag may isinuksok, may kukuhanin. Bakit nga pa madalang lang ang nag-iipon? Pero mas maganda, i-invest ang pera mo, money will work for you. It's almost going four years na ako sa IMG at marami na akong natutunan sa IMG na itindahan ko kung paano magkaroon ng strong financial foundation. As of now, continuously ako sa aking savings program dahil may Kaiser Tinwal ako at mutual fund. Know the basic financial concepts. Take control of your future by learning how to make money. So wala naman magtatrabaho sa'yo kaya dapat alam mo i-control ang pera. Save money, dapat pagkatanggap ng sweldo ay magtabi ka na. Grow money by investing and protect money. No one else will do this for you. Do it yourself. As a illustration, dapat pababa pataas natin gawin. First level, dapat magkaroon tayo ng healthcare dahil hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Second level, sa paghahanda din, mas maganda na may life insurance din tayo dahil in case ma-aksidente o ma-disable ka o mamatay ka, may maiiwanan ka para sa pamilya mo. Third level, iwasan mo ang mangutang dahil ang pagkakaroon ng utang, money is working against you. Fourth level, emergency fund. Dapat may nakatago kang 3 to 6 months of your income para in case of emergency, may exempt kang magagamit. And lastly, investments. Dapat pag invest ka ay long term kasi ang pera ay malaki na interest pag matagalan. Bakit kailangan natin mag-invest? Understand how money works. This is the wealth formula. Kasi isa din itong paraan na ang pera ay pagtrabahuin mo sa pamamagitan ng paglagay sa mga financial company ng mutual fund. At habang nalipas ang araw o oras, ang back rate of return ay magkakainteres siya at depende din naman sa inflation rate natin. The strategy of the wealthy people versus the average people Wealthy people save money and spend what is left. Wealthy people consider health care and insurance as an investment, and wealthy people let money work for them. Unlike the average people, spend money and save what is left, average people consider health care and insurance as an expense, and average people work hard for money. The X-Curb Concept dito, dalawang linya lang ang tatandaan mo. Ang blue line ay yung money line or saving line. At ang red line naman ay yung responsibility line mo. Sa blue line, ang goal mo ay mapataas ang saving mo habang ikay nagtatabaho. At ang red line naman, pababain naman ang responsibilidad mo. During productive years of our life, dahil nagsisimula pa lang tayo, ay kailangan nating lang life insurance para in case we die too soon, may matatanggap ang pamilyang may iwan. Sa older age naman natin, kailangan na may ipon o investments na tayo. Kasi dito, risky na. Dahil sa panahon na ito, ay di ka na magtatrabaho. Kaya yung mga gagawin mo ay manggagalan sa ipon o investment mo. Choosing the right health care may four cornerstone of healthcare: short-term and long-term healthcare, life insurance, and saving investment. Lahat ng ito dapat meron once you apply ka for an healthcare. Kaya magsimula na habang bata pa, lalo na kung wala pang sakit at nararamdaman sa katawan. At kumuha ka ng healthcare na include din ang life insurance at investments, kagaya ng Kaiser T-in-1 Savings Product. 
To know about Kaiser, check the link. Saving the right way. Marami ang nagtanais mag-ipon pero mali lang talaga ang pamamaraan. Ito po ang tamang formula, the abundance formula. Sundan mo lang ang 10-20-70 rule. 10% is for your tights, 20% for saving and investments, and 70% for your expenses. Napakimportante sa lahat ng natatalakoy natin ay gawin natin para sa ating future. You will always have an excuse not to save or invest no matter what your excuse is. One thing for sure, you're going to get older next year. Be with a group who inspired you. When the members of the group saves, they will also inspire you to save. To know more about this, just click the link and register. bit.ly slash coach veronica lusti my email address tveronica lusti at gmail.com you can also add me in my facebook account veronica lusti or veron cabanban thank you for watching and to god be the glory